Hi, hello and welcome back to my channel. In the video, we will discuss about the anatomy of pericardium. So, peri is outer, around, cardium is heart. For example, uh, peritoneum. So, peri is outer covering of the abdominal organs, peritoneum. That is periosteum, bone or outer covering, periosteum. So, peri is the uh, covering outer covering illana around abdin artho so the pericardium is the membrane which is covering the heart so is our introduction pathona it is a fibrocerous sac that is actually in the pericardium there are two subdivision of layers irukku or layer vandu fibrous nala meda irukku inor layer vandu serous membrane nala meda irukku adanal idha nama Fibrocerous sac and solder. Yeah, the sac abdin solder on the further uh, slides are solder. So it is a fibrocerous sac that encloses the heart. Heart is the enclosed panna kudia or fibrocerous sac the yare pericardium and the roots of the blood vessel. So heart learn the penila poor blood vessels are in the heart. Ku Ulla or could a blood vessel sarnal seri, other roots you may yar cover panir pana in the pericardium. So coming to the location, location that you can see in this slide, location of pathona it is the middle mediastinum. So mediastinum abdinga the onola, rend lungs order nadulakara space ada nama mediastinum abdin solo. In the space and ama study purpose kaga further divide panirko. One on the superior mediastinum. In one one, the inferior media stenum. In the inferior media stenum, the further moon divide pono on the anterior, middle, and posterior. So, middle up the inger and the padilla and the heart pericardium alark. So, heart to punadir area were anterior no, pinadir area were posterior media stenum no sold. Okay, wa? so up pericardium and the layerkana in the middle media stenum. Posterior to the body of the sternum. Sternum is the chest bone. The flat is the chest bone. At the level of 2nd to 6th coastal cartilage. 2nd rib border cartilage is the coastal cartilage. So 2nd cartilage is the start. 6th cartilage is the vertical. That is it is anterior to 5th, 6th, 7th and 8th. Thoracic vertebrae. That is T5, T6, T7 and T8 thoracic vertebrae. That is the location. So far, we have introduction to location. Patruko. So, introduction is the fibrocerous sac that encloses the heart and root of the blood vessel. Location is the middle mediastinum. At the level of 2nd to 6th coastal cartilage in front of T5 to T8. Coming to the classification of pericardium. So pericardium is renda divide panro. One fibrous layer, in one the serous layer. So in the fibrous layer the the outermost uh, layer. So that you can see in this diagram. So in the is the on the fibrous pericardium. In the fibrous pericardium is ulla erka kudia rend layers erka. They are together called as serous pericardium. In the serous pericardium hum renda divide pondro that you can see in this diagram so heart is the outermost covering and fibrous pericardium in the fibrous pericardium is a double layer that is the serous pericardium in the serous pericardium there are two layers one visceral and one parietal so in the visceral parietal in the two layers are serous layers so in the moon layers of the number detail the pakla. First one in the fibrous pericardium. In the fibrous pericardium pakra pay dear kuna or fibrous pericardium pakra the co or cone shape lurk. So it is conical sac made up of fibrous tissue. Fibrous tissue nala made a conical shaped layer. So in the layer one the supports a parietal layer of the serous pericardium. Is the layer and the parietal pericardium in the pericardium. Fibrous layer support pannu. And this is apex vandhu blend arc and base vandhu broad arc. Apex. 
இதோட ஃபீச்சர் வந்து அப்பெக்ஸ் வந்து பிளண்டாகவும் பேஸ் வந்து ப்ராடாகவும் இருக்குது ஓகே தென் இதோட ஆன்டீரியரில் என்ன ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குனா ஸ்டர்னம் போஸ்டீரியரில் பிரின்சிபல் ப்ரோங்கே அண்ட் ஈசோஃபேகஸ் ஸோ ட்ரக்கியாக வந்து அதாவது விண்ட் பைப் வந்து ரெண்டு ஆடிஃபைட் ஆகுது இல்லையா அதை தான் நம்ம பிரின்சிபல் ப்ராங்கேன்னு சொல்கிறோம் ஃபுட் பைப்பை தான் நம்ம ஈசோஃபேகஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபைப்ரஸ் பெரிக்காடியும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இட் இஸ் ஸ்ட்ராங் ஃபைப்ரஸ் அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் த சாக் இது வந்து ஃபேர்மாக அட்டாச் ஆகிருக்கும் டு த சென்ட்ரல் டென்டோன் ஆஃப் த டயஃப்ரம் ஸோ இது கீழே டயஃப்ரம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த டயஃப்ரமுங்கிறது இட் இஸ் அ மசில் இட் இஸ் அ டோம் ஷேப்டு மசில் விச் டிவைட்ஸ் த தொராசிக் கேவிட்டி அண்ட் அப்டாமல் கேவிட்டி இல்லையா டயஃப்ரமோட டென்டோன் வந்து சென்டரில் இருக்கும் ஸோ இந்த சென்ட்ரல் டென்டோன் கூட ஃபேர்மாக வந்து இந்த ஃபைப்ரஸ் பெரிக்காடியும் அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு திங் ரெண்டாவது இது வந்து ஸ்டர்னத்தோடையும் அட்டாச் ஆகிருக்கும் லிகமன்ஸ் கால் சுப்பீரியர் அண்ட் இன்ஃபீரியர் ஸ்டர்னோ பெரிக்காடியல் லிகமன்ஸ் ஸ்டர்னோ பெரிக்காடியல் லிகமன்ஸ் ஸ்டர்னோ பெரிக்காடியல் லிகமன்ஸ் ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஃபைப்ரஸ் பெரிக்காடியம் ஸோ ஃபைப்ரஸ் பெரிக்காடியம் அப்படிங்கிறது த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இது வந்து பெரைட்டல் பெரிட்டோனியத்தை சப்போர்ட் பண்ணும் இது வந்து கோணிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது பிளண்டான ஒரு அப்பெக்ஸும் ப்ராடான ஒரு பேஸும் இருக்குது இந்த பேஸ் வந்து சென்ட்ரல் டென்டவுன் ஆஃப் த டயஃப்ரம் கூட நல்லா ஃபேர்மாக அட்டாச் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்டெர்னத் கூடையும் ஒரு ரெண்டு லிகமெண்ட்ஸ் மூலயமா அட்டாச் ஆகிருக்கு ஒன்று சுப்பீரியர் அண்ட் இன்ஃபீரியர் ஸ்டெர்னோ பெரிக்காடியல் லிகமெண்ட்ஸ் ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஃபைப்ரஸ் பெரிக்காடியம் கம்மிங் டு த செகண்ட் டிவிஷன் தட் இஸ் சீரஸ் பெரிக்காடம் சீரஸ் பெரிக்காடம் தெரிகிறதுக்கு முன்னாடி வி ஹாவ் டு நோ ஒன் கான்செப்ட் தட் இஸ் ஹார்ட் வந்து ஒரு குட்டி பட்டாக இருக்கும் எம்ரியோவில் அதே மாதிரி சாக்கு இந்த பெரிட்டோனியம் பெரிக்காடியம் இது எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கணும் ஒரு சின்ன பலூன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்போ வந்து இந்த ஆர்கன்ஸ் வந்து என்லார்ஜ் ஆகுதோ அதாவது டெவலப் ஆகுதோ அப்போ இந்த ஆர்கன்ஸ் வந்து இந்த சாக்குக்குள்ளே இன்வேஜுலேட் ஆகும் அதாவது உள்ளே திணிச்ச மாதிரி ஆகும் so that you can see in this diagram so idha vandu heart na idhu da vandu sac so inda sac ku kulla inda heart vandu expand ay expand ay develop ay develop ay idukulla varum appadi da vandu single layer of the sac becomes the double layer rendu layer ah vandu idu maarudhu appo vandu velila irukka layer ah vandu nama parietal layer nu ulla irukka layer ah visceral layer nu solrom இந்த ரெண்டு லேயரும் கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இந்த ரெண்டு லேயருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பேஸை தான் வந்து பெரிக்காடியல் கேவிட்டி பெரிக்காடியல் கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ சீரஸ் மெம்ப்ரேன் அப்படிங்கிறது ஒரு தின்னான ஒரு மெம்ப்ரேன் இதை லைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டைப் ஆஃப் செல்லுக்கு பேர் தான் மீசோ தீலியம் மீசோ தீலியம் இந்த மீசோ தீலியத்தினால தான் இந்த சீரஸ் ஃப்ளூயிடை செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஸோ சீரஸ் மெம்பரையும் கண்டிப்பாக மீசோ தீலியல் செல்ஸ்னால தான் லைன் ஆகிருக்கும் ஓகே இதில் ரெண்டு லேயர் இருக்குது ஒன்று வந்து அவுட்டர் லேயர் இன்னர் லேயர் தட் இஸ் அவுட்டர் பரைட்டல் இன்னர் விசரல் விசரல் அப்படின்னாவே ஆர்கன் ஸோ ஆர்கனோடு சேர்த்து ஒட்டி இருக்கிற லேயர் கண்டிப்பாக அதுக்கு பேர் விசரல் லேயராக தான் இருக்கும் ரெண்டாவது அவுட்டர் லேயர் மோஸ்ட்லி லைன்ஸ் அ கிரேட் பிளட் வெசல்ஸ் அண்ட் இன்னர் லேயர் லைன்ஸ் த ஹார்ட் ஸோ அவுட்டர் லேயர் வந்து இந்த கிரேட் பிளட் வெசல் தட் அதாவது அயோட்டா அதுக்கப்புறம் பால்மனரி ட்ரங்கு சுப்பீரியர் வீணக்கவா இன்ஃபீரியர் வீணக்கவா மாதிரியான கிரேட் பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாத்தையும் என்க்ளோஸ் பண்ணும் ஆனால் அந்த இன்னர் லேயர் இருக்குல்லே அதாவது விசரல் லேயர் வந்து ஹார்ட்டை ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணும் இந்த ரெண்டு லேயருமே கண்டினியூஸ் வித் ஈச் அதர் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ ஸோ ரெண்டுமே இட் இஸ் கண்டினியூஸ் வித் ஈச் அதர் அட் த ரூட் ஆஃப் த அசண்டிங் அயோட்டா பல்மனரி ட்ரங்க வீணக்கேவா அதாவது இஸ் சுப்பீரியர் இன்ஃபீரியர் வீணக்கேவா பல்மனரி வெயின்ஸ் இந்த இடத்துல எல்லாம் இந்த ரெண்டு லேயருமே கண்டினியூஸாக இருக்கும் கம்மிங் டு த செகண்ட் லேயர் தட் இஸ் விசரல் லேயர் விசரல் லேயர் ஒன்றுமே இல்லை ஹார்ட்டை சுற்றி என்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்க இந்த லேயருக்கு பேர் தான் விசரல் லேயர் இதை வந்து எப்பி காடியம்னும் சொல்கிறோம் எப்பி காடியம் ஸோ இந்த ரெண்டு லேயர் இருக்கு இல்லையா அதாவது பெரைட்டல் லேயர் அண்ட் விசரல் லேயர் இந்த ரெண்டு லேயருக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்பை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பெரிக்காடியல் கேவிட்டின்னு சொல்கிறோம் இந்த கேவிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற ஃப்ளூயிடுக்கு பேர் தான் பெரிக்காடியல் ஃப்ளூயிட் இது ஆக்சுவலி ஃபிஃப்டி எம்எல் தான் இருக்கணும் ஏதாவது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த 
பெரிக்காடியம் ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஃப்ளூயிட் அக்குமுலேட் ஆகும் இல்லையா அப்போ வந்து இந்த ஃபிஃப்டி எம்எல்க்கு மேலே எக்ஸஸாக அக்குமுலேட் ஆகும் அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் நான் வந்து கிளினிக்கல் அனாட்டமியில் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்னேன் இல்லையா ஏன் இந்த பெரிக்காடியமாக ஒரு சாக் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு ஸோ அது ஆக்சுவலி ஒரு சிங்கிள் சாக்காக தான் இருந்துச்சு எப்போ இந்த ஹார்ட் டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி இந்த சாக்குக்குள்ளே இன்வேஜுலேட் ஆச்சோ அப்போ தான் வந்து இந்த சாக் வந்து ரெண்டு லேயராக மாறிச்சு அதனால தான் இன்ட்ரடக்ஷனில் இட் இஸ் அ ஃபைப்ரோ சீர சாக் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் கம்மிங் டு த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த பெரிக்காடியம் கண்டென்ட் பார்த்தோம்னா என்னென்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் கண்டிப்பாக ஹார்ட் இருக்குது ஹார்ட்டு அண்ட் இட்ஸ் பிளட் சப்ளை நர்வ சப்ளை ஹார்ட்டோட பிளட் வெசல்ஸ் ஹார்ட்டோட சப்ளை பண்ணுற நர்வ்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அது இல்லாமல் அசண்டிங் அயோட்டா பல்மனரி ட்ரங்கு சுப்பீரியர் வீணைக்கேவா இன்ஃபீரியர் வீணைக்கேவா பல்மனரி வெயின்ஸ் இது எல்லாமே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் கம்மிங் டு த சைனசஸ் ஆஃப் த பெரிக்காடியம் சைனசஸ் அப்படின்னா ஸ்பேஸ்ன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த பெரிக்காடியத்துக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஸ்பேஸஸை தான் நம்ம சைனசஸ் ஆஃப் பெரிக்காடியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ரெண்டு சைனசஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ஆப்ளிக்காக இருக்கும் டிரான்ஸ்வர்ஸ் அண்ட் ஒன் இஸ் ஆப்ளிக் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்வர்ஸாக இருக்கக்கூடிய இந்த சைனஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து இந்த பிக்சரில் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதோட அந்த சைனஸோட ஆன்டீரியரில் யூ கேன் சி அசண்டிங் அயோட்டா அண்ட் பல்மனரி ட்ரங்க் அசண்டிங் அயோட்டாவும் பல்மனரி ட்ரங்கும் ஆன்டீரியரில் இருக்கும் போஸ்டீரியரில் சுப்பீரியர் வீணைக்கேவாவும் பல்மனரி வெயின்ஸும் இருக்கும் போஸ்டீரியரில் சுப்பீரியர் வீணைக்கேவாவும் பல்மனரி வெயின்ஸும் இருக்கும் தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் சைனஸ் ஐ ரிப்பீட் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் சைனஸ் வந்து ஆன்டீரியர்லி இட் ஹேஸ் அசண்டிங் அயோட்டா அண்ட் பல்மனரி ட்ரங்க் போஸ்டீரியர்லி சுப்பீரியர் வீணைக்கேவா அண்ட் பல்மனரி வெயின்ஸ் அவ்வளோதான் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் சைனஸ் தட் இஸ் ஆப்ளிக் பெரிக்காடியல் சைனஸ் இந்த ஆப்ளிக் பெரிக்காடியல் சைனஸ் வந்து ஒரு ஜே ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஜே ஷேப்பில் இருக்கிற இந்த சைனஸ் வந்து பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாத்தோட ரூட் பக்கத்தில் இருக்கும் அதாவது ரைட் பல்மனரி வெயின்ஸ் லெஃப்ட் பல்மனரி வெயின்ஸ் சுப்பீரியர் வீணைக்கேவா இன்ஃபீரியர் வீணைக்கேவா இதுக்கெல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பேஸை தான் நம்ம வந்து ஜே ஷேப்டு ஸ்பேஸை தான் ஆப்ளிக் சைனஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கம்மிங் டு த பிளட் சப்ளை ஆஃப் த பெரிக்காடு ஸோ பிளட் சப்ளை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிம் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கணும் டிஐஎம் டிம் ஸோ இந்த ஃபைப்ரஸ் லேயருக்கும் பெரைட்டல் லேயருக்கும் அதாவது அவுட்டரில் இருக்கிற ரெண்டு லேயர் இந்த ரெண்டு லேயருக்கும் சப்ளை வந்து டிசெண்டிங் தொராசிக் அயோட்டா இன்டர்னல் தொராசிக் ஆட்ரி அண்ட் மஸ்குலோ ஃப்ரீனிக் ஆட்ரின்னு மூணு டிசெண்டிங் தொராசிக் அயோட்டா இன்டர்னல் தொராசிக் ஆட்ரி அண்ட் மஸ்குலோ ஃப்ரீனிக் ஆட்ரி டிம் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க விசரல் லேயருக்கு சப்ளை பண்ணுறது வந்து கொரோனரி ஆட்ரிஸ் ஹார்ட்டுக்கு என்ன சப்ளை பண்ணுதோ அதே தான் வந்து விசரல் லேயருக்கும் கம்மிங் டு த நர்வஸ் சப்ளை நர்வஸ் சப்ளை பார்த்தோம்னா ஃபைப்ரஸ்க்கும் பெரைட்டல் லேயருக்கும் ஃபைப்ரஸ்க்கும் பெரைட்டல் லேயருக்கும் சப்ளை பண்ணுறது ஃப்ரீனிக் நர்வ் ஃப்ரீனிக் நர்வ் அப்படின்னாவே டயஃப்ரம்க்கு சப்ளை பண்ணுற நர்வை தான் நம்ம ஃப்ரீனிக் நர்வ்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃப்ரீனிக் நர்வ் தான் ஃபைப்ரஸ் அண்ட் பெரைட்டல் லேயருக்கும் சப்ளை பண்ணுது விசரல் லேயர் அதாவது ஹார்ட்டோட ஒட்டி இருக்கிற லேயருக்கு வந்து சேம் ஹார்ட்டுக்கு என்ன சப்ளையோ அதே தான் எப்படி பிளட் வெசலுக்கு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் நர்வஸ் சப்ளைக்கும் இதில் வந்து சிம்பத்தட்டிக் ட்ரங்க்ஸ் ஸோ சிம்பத்தட்டிக் ட்ரங்க்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஸ்பைனல் கார்டோட ரெண்டு சைட்லேயுமே ஒரு செயின் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பாஸ் ஆகும் குரூப் ஆஃப் நர்வ்ஸ் இதை தான் வந்து நம்ம சிம்பத்தட்டிக் செயின் இல்லைனா சிம்பத்தட்டிக் ட்ரங்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சிம்பத்தட்டிக் ட்ரங்கிலிருந்து நர்வ் எமர்ஜ் ஆகி தான் இந்த ஹார்ட்டுக்கு அண்ட் விசரல் லேயர்க்கெல்லாம் சப்ளை பண்ணுவது அதனால் இந்த நர்வ் சப்ளை சிம்பத்தட்டிக் ட்ரங்க் அண்ட் வேகஸ் நர்வ் வேகஸ் நர்வ் இஸ் த டென்த் கிரேனியல் நர்வ் கிரேனியல் நர்வ் ச கிரேனியம்னா ஹெட் ஸோ ஹெட்டிலேருந்து எம அதாவது பிரெயின்லேருந்து எமர்ஜ் ஆகிற நர்வுகள்லாம் நம்ம கிரேனியல் நர்வ்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது அதில் டென்த் கிரேனியல் நர்வ் தான் வேகஸ் நர்வ் கம்மிங் டு த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த டாபிக் தட் இஸ் கிளினிக்கல் கோரிலேஷன்ஸ் 
ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா பெரிகார்டைட்டஸ் ஐட்டஸ் அப்படின்னு வந்தாவே இட் இஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் இல்லையா ஸோ பெரிகார்டியத்தோட இன்ஃப்ளமேட்ரி கண்டிஷனை தான் வந்து பெரிகார்டைட்டஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் கார்டியாக் டெம்போனேட் கார்டியாக் டெம்போனேட் ஸோ பெரிகார்டைட்டஸ் அப்படிங்கிறது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த பெரிகார்டி இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறதுனால பெரிகார்டியத்தில் வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து ஓவரா அக்குமுலேட் ஆகும் இல்லையா இந்த அக்குமுலேட் ஆகிறப்போ ஹார்ட்னால் டைலேட் ஆக முடியாது அந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் கண்டிஷனை தான் நம்ம கார்டியாக் டெம்போனேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ பெரிகார்டைட்டிஸ் இஸ் த இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த பெரிகார்டியம் அப்போ இந்த கண்டிஷனில் என்னாகும் எக்ஸஸான பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட் வந்து அக்குமுலேட் ஆகும் அக்குமுலேட் ஆகிட்டு இந்த ஃபில்லிங் ஃபேஸ் ஆஃப் த ஹார்ட்டை வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணும் ட்யூரிங் த டயஸ்டோல் இந்த இந்த ஃப்ளூயிட் வந்து இப்படி அக்குமுலேட் ஆகிட்டு ஹார்ட்டோட ஃபில்லிங் ஃபேஸை வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணும் ஒரு கம்ப்ரஷன் கொடுக்கும் ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கும் ஸோ ஹார்ட் வந்து விரிய முடியாமல் ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கும் இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் கார்டியாக டெம்போனேட் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறத வந்து பெரிகார்டைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் த ஃப்ளூயிடை வந்து பெரிகார்டியல் எஃப்யூஷன்னு சொல்கிறோம் பெரிகார்டியல் எஃப்யூஷன் அதே அந்த பெரிகார்டியல் எஃப்யூஷன் வந்து ஹார்ட்னால் டைலேட்டோ ரிலாக்ஸோ பண்ண முடியாமல் ஒரு கம்ப்ரஷன் ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் கார்டியாக டெம்போனேட் ஓகே ஸோ கார்டியாக டெம்போனேட் வந்து பெரிகார்டைட்டஸ்னால் மட்டும் வர வராது வேறு ஏதாவது இன்ஜுரி ஹார்ட்டில் வந்து ஒரு கன் ஷாட்டோ இல்லைனா ஸ்டாப் இன்ஜுரியோ இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீட் ஆகி கூட அந்த பிளட் கூட வந்து அந்த இடத்துல பெரிகார்டியல் லேயர்ஸில் அக்குமுலேட் ஆகலாம் ஓகே ஸோ தட் யூ கேன் சி இன் திஸ் பிக்சர் ஸோ இந்த பெரிகார்டியல் லேயரோட ரெண்டு லேயருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேவிட்டி தான் பெரி பெரிகார்டியல் கேவிட்டின்னு சொல்கிறோம் இந்த கேவிட்டி ஃபுல்லாக ஃப்ளூயிட் அக்குமுலேட் ஆகி இந்த ஹார்ட்டில் ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து ஹார்ட்டோட ஃபில்லிங் அண்ட் எம்டிங் ஃபேஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு இன்டர்ஃபியர் பண்ணிச்சு அப்படின்னா வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் கார்டியாக் டெம்போனேட் ஸோ இந்த விசரல் லேயரும் பெரைட்டல் லேயரும் நல்லா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி இன்ஃப்ளமேட்ரி எக்ஸுடேட் அதாவது அந்த ஃப்ளூயிட் எல்லாமே செக்ரீட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு லேயரும் ஃப்ரிக்ஷன் ஆகும் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஆகிற அந்த ரப் சவுண்டை நம்ம வந்து பேல்பிட்டேஷன் மூலியமாகவும் இல்லைனா ஸ்தெத் மூலியமாகவும் நம்மளால் கேட்க முடியும் அது தான் வந்து பெரிகார்டியல் ஃப்ரிக்ஷன் ரப் பெரிகார்டியல் ஃப்ரிக்ஷன் ரப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பெரிகார்டைட்டஸ் இதில் என்னென்னா ஃபைப்ரஸ் பெரிகார்டியம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இன்ஃப்ளமேஷனால் ரொம்ப ரிஜிடாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ரிஜிடாக மூவே ஆகாமல் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் பண்ணி அந்த ஹார்ட்டை வச்சுக்குது இல்லையா அந்த ஒரு கண்டிஷனை தான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பெரிகார்டைட்டஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதனால் ஹார்ட்டோட மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கும் பிளட் ஃப்ளோவும் அதனால் ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பெரிகார்டைட்டஸ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் பேராசிந்தசிஸ் ஸோ எனி இன்ஃப்ளமேட்ரி கண்டிஷனில் ஃப்ளூயிட் வந்து அந்த இடத்துல அக்குமுலேட் ஆகும் ஸோ அந்த அக்குமுலேட்டட் ஃப்ளூயிட் வந்து ஃபர்தராக அந்த ஆர்கனோட ஃபங்க்ஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால் அதை ஒரு நீடல் மூலியமாக ஆஸ்பயர் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க இந்த ஒரு ப்ரொசீஜருக்கு பேர் தான் பேராசிந்தசிஸ் ஸோ அது வந்து எந்த இடத்துல பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோடய பேர் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேராசிந்தசிஸ் தொராசிஸ் அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் கேவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் ஃப்ளூயிட்டாக ட்ரெயின் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஸோ இந்த பேராசிந்தசிஸ் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா அடுத்த சிஃபாய்ட் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா சிஃபாய்ட் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டெர்னத்தோட லாஸ்ட்டு பாட்டை தான் நம்ம சிஃபாய்ட் ப்ராசஸ்னு சொல்கிறோம் அதில் இருந்து லெஃப்ட் சைடில் நீடில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் வச்சு அந்த பெரிகார்டியமில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் ஃப்ளூயிடாக ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க ஏன் இந்த சைட் சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கே தான் வந்து கார்டியாக் நாட்ஸ் இருக்குது ஸோ கார்டியாக் நாட்ஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளூராவோ இல்லை லங்ஸோ வந்து டேமேஜ் ஆகுது அதனால இந்த சைட்டை வந்து பேராசிந்தசிஸ்க்கு சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த பெரிகார்டியம் ஸோ பெரிகார்டியம் இஸ் அைப்ரோசியரஸ் சாக்ஸ் தட் இஸ் என்க்ளோசிங் த ஹார்ட் இதோட லொக்கேஷன் வந்து ஸ்டர்னத்துக்கு பின்னாடி அதே மாதிரி மிடில் மீடியா ஸ்டீனத்தில் செகண்ட் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ்த் ரிப்பு 
in front of the t5 to t8 idella location la eludiyanu functions la vand excessana moments are restrict pannu adhe mari lubricant avu act avadu idoda classification fibrous and serous pericardium so fibrous pericardium vand the outermost layer rigid a irukum serous pericardium kku rendu irukku visceral and parietal rendu layer kku naduvula irukka cavity adha vand pericardial cavity appdin solrom sinuses of the heart so rendu sinus irukku transverse and oblique sinuses irukku blood supply nervous supply blood supply vand parietal ku fibrous ku ore mari irukku விசரலுக்கு என்ன ஹார்ட்டுக்கு நீங்கள் பிளட் சப்ளை நவர் சப்ளை என்னவோ அதே தான் இருக்கும் தென் கிளீனிக்கல் அனாட்டமியில் பெரிகார்டைட்டஸ் அப்படின்னா என்ன பெரிகார்டியில் ஃபியூஷன்னா என்ன கார்டியாக் டெம்போனேட் அப்படின்னா என்ன பேராசந்தசிஸ் அப்படின்னா என்ன அதே மாதிரி பெரிகார்டியல் ஃப்ரிக்ஷன் ரப் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அண்டு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பெரிகார்டைட்டஸ்னா என்ன இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் Thank you for watching. If you have any doubts or suggestions, you can let me know in the comment section below. If you like my work, please like, share and subscribe. Thank you.